こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。まずやっぱり最初にお聞きしたいのはこの車の第一印象いかがですかものすごく美しい本当に美しい車だと思いましたそれですごくなんかグランドピアノとか思い出しましたね楽器を最初三浦さんがご説明くださったこのフロントの部分ここがね最初私あのグランドピアノの88件の鍵盤を思い出したんですねでそこからこのカーブが本当にグランドピアノのあの蓋のカーブのイメージと重なってもうなんて繊細で深い車なんだろうということを感じたのが私の第一印象です正直なところ実際ですね我々あの本当に海外のもう著名な音楽家たちを空港にまあコンサートをお出迎えするときにはアルファードを使うんですねそれもやはりアルファードの場合はもう広さ空間ございますから指揮者でもこの大きな楽譜を開きながらこう一緒にこう打ち合わせがとてもしやすいっていうのもすごくございますねやっぱり車って走っていといろんな音入ってくるんですよね、はい、やっぱり静かじゃないとそれ考えられないですよね、はい、車の中でリラックスはしているんだけれどもでももう音にこう入り込める集中できるようなその空間っていう意味では最高な車ですもうまず何が聞きたいかってこのシートに座った瞬間に何を感じましたかいやー気持ちいい<笑><笑>快適とかやっぱりこのシートもあの東北新幹線のグランクラスはいもうあれと同じその素材感とか大きさ感で作ってるだからやっぱりそ,その座った瞬間にそう感じたっていうのは多分ねもう開発陣はもう、うん、涙ですよまあ今座っていただいたところにありますけどまあオットマンうんちょっとスイッチをいじっていただければおおそうそうそうやってまあ当然ながら移動の時にねくつろぎながら、はいうん、まあ背中ももちろん倒れますし、うん、時がいかに豊かになるかっていう意味では、うん本当にこの空間っていうのは、うん、気持ちをとてもなんか豊かにしてくれますよねすべてがもうここの中で完結できる本当ですねもう完璧ですやっぱりこれ移動楽屋ですね<笑>もう移動でもそのままコンサート行けちゃう<笑>きっとこの空間で聞くね、うん、なんかすごいモーツァルトとか室内楽とかもすごく素敵なんだろうなと思って上質を体験する大切さとかあるいは高級を体験する大切さがどういうふうに役立つんだみたいなイメージってなんかその音楽を通じて経験されてきたことってあるんですか一流の楽器というのは弾けば弾くほど逆に楽器が教えてくれたりするんですねあこんな響きがベートーベンの楽譜に隠されていたんだと私も車のことを知れば知るほどきっとこのさらにアルファードの魅力であったりいろんな車の面白さが分かってくると思うんですよでそれが一流の車であればあるほどその面白さっていうのを発見すると思うんですね乗る側も運転する側もだからきっとその本当のまあ本物というか上質というかまあ上質その一流っていうのは結局そういうものなのかなと人間っていうのはそもそも本当はその本質を求めたがってるっていうことですねこちらも知れば知るほどこちらも学べば学ぶほど向こうも答えてくれ世界のプロの集団の方々にもねそうそう日本にはアルファードっていうすごい車があるぞと世界各国のオーケストラ楽団が一台持ってもいいんじゃないかっていうふうに思いますね